Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1, यानी कि Harry Potter और मौत के तोहफों का पहला part. इस movie पर discussion करने से पहले मैं आपको Harry Potter के बीते सभी parts का एक short explanation देना चाहता हूँ. ताकि अगर मेरे channel पर कोई नया subscriber आया हो और उसने मेरे पिछले video नहीं देखे हो, तो इस video से उसके सारे doubts clear हो जाएं. सारी कहानी शुरू होती है Voldemort के आतंक से. जो विजिटिंग वर्ल्ड में चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खून वाले लोग ही रहें सारे मगलुओं का विनाश हो जाए इसी के चलते पॉटर फैमिली भी मारी जाती है लेकिन लिली पॉटर के प्यार के जादू की मदद से हैरी पॉटर तो बच जाता है लेकिन वॉल्डमोट अपना शरीर खो बैठता है दस साल तक वॉल्डमोट अपनी आत्मा के साथ अपने शरीर को पाने के लिए जंगलों में भटकता रहता है तभी उसे पता चलता है कि हॉकवर्ड्स में एक पारस पत्थर है उस पारस पत्थर की मदद से वो अपना शरीर फिर से पा सकता है हैरी पॉटर के पहले साल में पारस पत्थर को पाने के लिए वॉल्डमोट प्रोफेसर क्रोएल का रूप बनाता है और हॉगवर्ड्स में एंट्री लेता है लेकिन क्योंकि हैरी पॉटर का प्यार का जादू अभी तक नष्ट नहीं हुआ होता है इस वजह से वॉल्डमोट हैरी पॉटर को नहीं मार पाता और ना ही पारस पत्थर ले पाता है साथ ही उसका वो शरीर जो क्वेरल के अंदर था वो भी नष्ट हो जाता है हैरी पॉटर के दूसरे साल में वॉल्डमोट अपने शरीर को वापस लाने के लिए एक किताब की मदद लेता है जिसे हैरी पॉटर इस मूवी के एंड में काल दृष्टि के दांत से नष्ट कर देता है तीसरे साल में हम देखते हैं हैरी पॉटर को उसके माँ बाप के असली कातिल पीटर पैटेक्रू का पता चलता है साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सीरियस ब्लैक उसका गॉड फादर है सीरियस ब्लैक ही था जो लिली पॉटर और जेम्स पॉटर की मदद करता था हर बार चौथे साल में हमें पता चलता है कि पीटर पैटेक्रू जो कि तीसरे साल में वहाँ से भाग गया था वो भाग कर वॉल्डोमोट को फिर से एक नया शरीर दे देता है उसे फिर से जिंदा कर देता है साथ ही हम देखते हैं कि हैरी पॉटर के चौथे साल में वॉल्डोमोट और हैरी का एक खतरनाक बैटल होता है जिसमें दोनों अपनी छड़ियों से एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि उन दोनों की छड़ियों का केंद्र एक होता है इस वजह से ना ही दोनों को नुकसान पहुँचा पाते हैं और ना ही एक दूसरे को मार पाते हैं हैरी पॉटर के पाँचवें साल में हम देखते हैं कि वॉल्डमोट के वापस आ जाने की वजह से जादू मंत्रालय के मंत्री कॉर्नेलियस फज ने अपना इस्तीफा दे दिया है साथ ही हैरी को मारने के लिए एक भविष्य कथन की भी बात होती है जिसमें लिखा होता है अनिष्ट देव को मारने वाला पैदा हो चुका है साथ ही उसके पास वो शक्ति होगी जिसमें प्यार और दोस्ती भी शामिल होगी हम देखते हैं कि वॉल्डमोट उस भविष्य कथन के पीछे पड़ा होता है ताकि वो हैरी को मार सके लेकिन उसी वक्त डम्बल डोर आ जाते हैं और वॉल्डमोट को वहाँ से भगा देते हैं हैरी पॉटर के सिक्स पार्ट में हम देखते हैं क्योंकि वॉल्डमोट का सबसे बड़ा दुश्मन हैरी होता है और हैरी को बचाने वाले डम्बल डोर होते हैं इसलिए वॉल्डमोट चाहता है कि सबसे पहले डम्बल डोर का पत्ता साफ हो जाए इसलिए हैरी पॉटर के छठे साल में वो ड्रैको मेल्फोय को अपना प्यादा बनाता है और डम्बल डोर को मारने के लिए नई नई चाले चलता है साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वॉल्डोमोट ने प्रोफेसर हॉरिस लगहॉन से हुक्रक्स के बारे में पूछा था हुक्रक्स वो चीज़ होती है जिसमें किसी का कत्ल करके अपनी आत्माओं को उसमें छुपाना पड़ता है जिससे आत्माओं का एक हिस्सा बचा रह जाता है और शरीर के खत्म होने पर भी आत्मा के जरिए वापस आ सकते हैं हैरी पॉटर को इस बात का पता नहीं होता लेकिन डम्बल को ये मालूम चल जाता है कि वॉल्डमोट अपनी आत्मा के छः टुकड़े करना चाहता था जिसे वो अगले अलग अलग हुक्रक्स में छुपाना चाहता था और सातवा वो अपने अंदर रखना चाहता था लेकिन जब वो हैरी को मारने जाता है तो उसके सातवें आत्मा का एक टुकड़ा और बढ़ जाता है यानी कि हैरी पॉटर वॉल्डमोट की आत्मा का वो आठवां टुकड़ा हो जाता है जो कि एक और नया सातवां हुक्रक बन जाता है हैरी पॉटर के छठे साल में हमें ये भी पता चलता है कि वो किताब वॉल्डमोट का एक हुक्रक था जिससे हैरी अपने दूसरे साल में नष्ट कर देता है साथ ही वॉल्डमोट की माँ की एक अंगूठी होती है डम्बल भी हैरी के छठे साल में उसे नष्ट कर देते हैं और साथ ही उन्हें एक लॉकेट का पता चलता है हैरी और हेडमास्टर डम्बल उस लॉकेट को कैसे तैसे करके निकाल तो लेते हैं लेकिन एंड में हेडमास्टर डम्बल की मौत हो जाती है साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जितनी मुश्किल से वो उस लॉकेट को लेकर आए थे उतनी मुश्किल के बाद पता चलता है कि वो लॉकेट नकली निकलता है असली लॉकेट किसी आर ए पी के पास में है तभी हैरी रॉन और हरमाइनी ये निश्चय करते हैं कि अब हमें ही वो सारे के सारे होकरक्स ढूंढने हैं और वॉल्डमोट को जान से मारना है यहाँ से शुरुआत होती है हैरी पॉटर और मौत के तोहफों का सातवें का पहला पार्ट कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नए जादू मंत्री जिनका नाम है स्क्रेंज और वो विजिटिंग वर्ल्ड में एक शपथ लेते हैं जिसमें वो शपथ के दौरान कहते हैं कि वो हॉकवर्ड्स साथ ही विजिटिंग वर्ल्ड की रक्षा करेंगे 
अगले ही मूवमेंट में हम देखते हैं हैरी रॉन और हरमाइनी तीनों तैयार हो जाते हैं हुक्रक्स ढूंढने के लिए उसी वक्त हम देखते हैं कि स्नीप मेल्फोय मैंशन में एंट्री करता है वहाँ पहुँच वो वॉल्डोमोट से मिलता है वॉल्डोमोट स्नीप से पूछता है कि क्या तुम तो मुझे बता सकते हो कि हैरी पॉटर का अगला प्लान क्या है तो इसने बताता है कि हैरी पॉटर को फिनिक्स की फ़ौज अगले शनिवार को वीजलीस के घर लेकर जाने वाली है हमें रास्ते के बीच में ही उसे रोककर उस पर हमला करना पड़ेगा और हम वहीं उसे ख़त्म भी कर सकते हैं तभी वॉल्डोमोट उससे कहता है कि मेरी और हैरी की छड़ी का केंद्र एक ही है हम एक दूसरे को नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते इसके लिए मुझे अपनी छड़ी को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तुम में से कौन वो खुश नसीब होगा जो मुझे अपनी छड़ी देगा तभी वॉल्डमोट लूसियस के पास आता है और उससे उसकी छड़ी मांगता है उसी वक्त हम देखते हैं कि उसी सभा के अंदर वॉल्डमोट ने एक औरत को बंदी बना रखा होता है जिसका नाम होता है चैरिटी बर्बिच वो हॉगवर्ड्स की एक टीचर थी जो कि मगलू अध्ययन का विषय पढ़ाती थी वॉल्डमोट उसे तक्षण मरणासम मंत्र से मार देता है और साथ ही नगीनी को उसका भोजन बना देता है अगले ही सीन में हम देखते हैं हैरी पॉटर अपने घर में होता है तभी वहाँ पर एलेस्टर मोडी और पूरी फिनिक्स की फौज आती है वो सभी रूपांतरण रस पीकर अपना भेस बदल लेते हैं और सभी हैरी के रूप में बदल जाते हैं ताकि वो हैरी को प्लान के मुताबिक वीजलीस के घर पर सुरक्षा में पहुँचा सके तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे प्राण बख्शी आकर सभी पर हमला कर देते हैं उस अटैक में हैरी अपना हैडविक जो कि उसका उल्लू था उसे खो देता है तभी हम देखते हैं कि वॉल्डोमोट वहाँ पर आता है और हैरी पर हमला कर देता है क्योंकि वॉल्डोमोट की छड़ी लूसियस के द्वारा ली गई थी उसमें इतनी शक्ति नहीं होती इसलिए हैरी मरता नहीं है और वॉल्डोमोट वहाँ से चला जाता है थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हैरी और हैग्रेट वीजलीस के घर पहुँचते हैं घर पहुँच हमें पता चलता है कि एलेस्टर मोडी की रास्ते में ही मौत हो चुकी है वो इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं हैरी को इस बात का काफ़ी दुख होता है और रात को वो डिसाइड करता है कि मेरी वजह से अब और किसी की मौत नहीं होगी पहले हैडविक मरा और उसके बाद में अब एलेस्टर मोडी मैं इस घर से चला जाऊंगा और सारे हुक्रस को खुद ही ढूंढूंगा तभी रॉन वहाँ आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम अकेले वहाँ उसे मारने के लिए निकलोगे तो तुम्हारी नाबालिग छाप की वजह से वॉल्डमोट तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें ख़त्म कर देगा इससे अच्छा यही है कि तुम थोड़े दिन यहाँ रुको ताकि तुम्हारी नाबालिग छाप खत्म हो जाए फिर हम सभी वॉल्डमोट को ढूंढ उसे मार देंगे अगले ही सुबह हम देखते हैं कि रॉन वीजली का भाई बिल वीजली जो कि फ्लर के साथ शादी करने वाला होता है घर के अंदर शादी का माहौल होता है तभी वहाँ पर जादू मंत्री एक्सेंजर वहाँ पर आते हैं और एल्बस परसवियस डम्बलडोर द्वारा दी गई उनकी आखिरी विल को हैरी रॉन और हरमाइनी के सामने पढ़ते हैं वो बताते हैं कि वो अपना डिल्यूमिनेटर रॉनल्ड बिलियस वीजली को देना चाहते हैं ताकि मदद के वक्त रॉन को एक रोशनी मिले और वो उसकी सहायता से आगे बढ़ सकें साथ ही हरमाइनी जिन ग्रेंजर को वो बीडल था बार्ट की किताब देते हैं जिनमें काफ़ी कहानियाँ होती हैं जो कि हरमाइनी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी साथ ही वो हैरी जेम्स पॉटर को उसकी सुनहरी गेंद देते हैं ताकि हैरी को हर बार अपनी पहली जीत याद रहे साथ ही डम्बल वो सुनहरी तलवार गरुड़ द्वार की तलवार भी हैरी के नाम कर देते हैं एक्सेंजोर के पास उस वक्त वह तलवार नहीं होती क्योंकि वो तलवार घूम चुकी होती है लेकिन डम्बल उसे हैरी के नाम कर देते हैं शाम को हम देखते हैं कि शादी का माहौल है और पूरी फिनिक्स की फौज वीजलीस के घर पर उस शादी को मनाने के लिए आती है तभी हम देखते हैं कि प्राण भक्शी वहाँ पर हमला कर देते हैं तभी हैरी रॉन और हरमाइनी वहाँ से उड़नछू होकर हेडक्वार्टर पहुँचते हैं वहाँ वो कुछ दिन छुपते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि आर ए बी रेगुलस ऑक्टेवियस ब्लैक ये भी वहीं रहता था जिसने वो लॉकेट चुराया था वो वहीं पर उस बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी क्रीचर वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है हैरी पॉटर उस क्रीचर को पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वह असली लॉकेट कहाँ पर है तो क्रीचर बताता है कि मंडंगस मंडंगस फ्लैचर था जिसने इस घर के अंदर आकर चोरी की थी और वो उस लॉकेट को लेकर चला गया था तो हैरी कहता है कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मंडंगस फ्लैचर को पकड़ कर लेकर डॉबी और क्रीचर उस हेडक्वार्टर में आते हैं हैरी मंडंगस से पूछता है कि आखिर वो लॉकेट कहाँ है तो मंडंगस कहता है कि उसने वो लॉकेट चुराया तो ज़रूर था और वो उसे चूमंत्र गली में बेचने ही वाला था तभी वहाँ पर डॉलरस अमरिच आ जाती है और उससे वो लॉकेट छीन कर ले जाती है फिर बाद में हैरी रॉन और हरमाइनी एक प्लान बनाते हैं कि वो रूप बदल काढ़े की मदद से जादू मंत्रालय में जाएंगे और अमृत से वो लॉकेट चुरा लेंगे ऐसा ही होता है अगले दिन वो रूप बदल मंत्रालय में पहुँचते हैं और अमृत पर हमला कर उससे वो लॉकेट छीन लेते हैं और एक जंगल में जाकर छुप जाते हैं 
अगले ही दिन रॉन हैरी और हरमाइनी बारी बारी से उस लॉकेट को नष्ट करने का ट्राई करते हैं लेकिन क्योंकि उस पर एक काला जादू होता है इस वजह से वो लॉकेट नष्ट नहीं हो पाता उसी वक्त हैरी को एक सपना आता है कि गौर गौरविच जो कि एक छड़ी साज था वर्ल्ड मॉट गौरविच को पकड़ लेता है और उससे एल्डर छड़ी के बारे में पूछता है तो गौरविच बताता है कि कई साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था ग्रिंडल वॉल्ड वो इस छड़ी को यहाँ से चुराकर भाग गया था अब वो मेरे पास नहीं है वॉल्ड मॉट गौरविच को वहीं मार देता है अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी को लॉकेट नष्ट करने का एक तरीका मिलता है हरमाइनी हैरी को बताती है कि गौरव गरुड़द्वार की तलवार गॉबले निर्मित है साथ ही वो तलवार हर वो चीज़ सौंख सकती है जिसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ होती हैं तुम्हारे दूसरे साल में जब तुम काल दृष्टि से लड़ रहे थे तब काल दृष्टि का जहर उस तलवार पर लग चुका था और उस जहर की मदद से ही वो किताब नष्ट हुई थी तो क्यों ना हैरी हम उस तलवार को ढूंढ लें और उससे उस लॉकेट को नष्ट कर दें तभी हम देखते हैं कि रॉन जिसने वो लॉकेट पहना होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है फिर हैरी और हरमाइनी गरुड़द्वार गाँव में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक कब्र दिखती है जिस पर लिखा होता है इग्नोशस फेवरल तभी हैरी को उसके माँ बाप की कब्र भी दिखती है लिली पोटर और जेम्स पोटर वो उसे देखकर काफ़ी दुखी होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बथिल्डा बैकशॉट भी आ जाती है हैरी और हरमाइनी उसके पीछे पीछे जाते हैं और बथिल्डा बैकशॉट से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि गौरव गरुड़द्वार की तलवार हमें कहाँ मिल सकती है तभी हम देखते हैं कि बथिल्डा बैक असली नहीं होती है वो होती है नगिनी जिसे वॉल्डोमोट ने भेजा होता है थोड़ी ही देर में वो अपने असली रूप में आ जाती है और हैरी पॉटर पर हमला कर देती है हरमाइनी अपने पावकम मंत्र की मदद से उस नगिनी को वहाँ मार देती है और हैरी और हरमाइनी छू मंत्र होकर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं मगर उस लड़ाई में हम देखते हैं कि हैरी की छड़ी टूट जाती है अपनी छड़ी टूट जाने की वजह से हैरी काफ़ी नाराज़ होता है और रात को बैठकर एक कांच में अपने आप से पूछता है कि क्या कोई मेरी मदद करेगा कांच में से उसे डम्बल की शक्ल दिखाई देती है तभी हैरी पूछता है कि डम्बल क्या आप मेरी मदद करेंगे और मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे तभी वहाँ पर एक हिरनी आती है उस जंगल में चमकती हुई हिरनी को देखकर हैरी उसके पीछे पीछे जाता है तभी वो एक झील के पास जाकर रुक जाती है हैरी पॉटर उस झील के अंदर देखता है तो उसे वही गरुड़ द्वार की तलवार मिलती है हैरी उसमें छेद कर कर उस गरुड़ द्वार की तलवार को निकालने जैसे ही पहुंचता है तभी हम देखते हैं कि हैरी का लॉकेट जिस पर काला जादू होता है तलवार को वहाँ पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो हैरी पॉटर के गले में होता है इसलिए हैरी पॉटर उस पानी की झील के अंदर अटक जाता है तभी हम देखते हैं वहाँ पर रॉन की एंट्री होती है और रॉन उस तलवार को निकालता है और हैरी पॉटर की मदद करता है हैरी रॉन से कहता है कि इस तलवार की मदद से तुम इस लॉकेट को नष्ट कर दो रॉन उस तलवार को उठाता है और ज़ोर से उस लॉकेट पे दे मारता है तभी हम देखते हैं कि लॉकेट नष्ट हो जाता है दूसरे ही सीन में हम देखते हैं रॉन हैरी और हरमाइनी अपनी किताब में एक सिंबल देखते हैं तभी वो पूछते हैं कि ये सिंबल कुछ जाना पहचाना लगता है तो हैरी कहता है कि मैंने बिल की शादी में ऐसा सिम्बल लूना के पापा के गले में भी देखा था क्यों ना हम उनके घर पर जाकर उनसे पूछें कि आखिर इस सिम्बल का मतलब क्या है फिर हैरी रॉन और हरमाइनी उड़न छू होकर लूना के घर पे पहुंचते हैं वहाँ पर लूना के पापा बैठे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या है तो लूना के पापा बताते हैं कि ये कई साल पहले की बात है जब तीन भाई हुआ करते थे जिनका नाम था एग्नोशस फेवरल कैडेमस फेवरल और एंथियो फेवरल वो तीनों गांव से निकलकर एक दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे लेकिन क्योंकि वो तीनों भाई वहां से पुल बनाकर जाने में सफल होते हैं तभी मौत वहां आती है और उनका रास्ता रोकती है वो ये कहती है कि यहां पर जो भी आता है वो मौत के घाट उतर जाता है मगर तुमने मौत को जीत कर उस पर कब्जा कर लिया है मांगो मुझसे क्या मांगते हो तो बड़ा भाई जो कि काफ़ी चालाक होता है वो दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांग तो मौत पास ही के एल्डर पेड़ से एक टहनी तोड़कर उसे एक छड़ी बनाकर दे देती है दूसरा भाई जो कि और ज़्यादा चालाक होता है वो कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिन्हें मैं उन्हें ज़िंदा कर पाऊँ तो वहीं से झील में से एक पत्थर निकाल कर मौत उस दूसरे भाई को दे देती है तभी तीसरा भाई वो काफ़ी विनम्र होता है और मौत से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं लोगों से छुप सकूँ तो मौत अपना जादुवी चोगा उतार कर उस छोटे भाई को दे देती है वहाँ से तीनों भाई निकल आगे चले जाते हैं लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा भाई एग्नोशियस पैवरल जिसके पास में सबसे ताकतवर एल्डर छड़ी होती है वो जाकर सबसे पहले अपने दुश्मन को मार देता है तभी हम देखते हैं कि ताकत के नशे में चूर होकर वो सो रहा होता है तभी एक दूसरा उसका दुश्मन आता है और उसे मारकर वो छड़ी वहाँ से ले जाता है दूसरा भाई कैडेमस पैवरल जिसके पास में पुनर्जीवन पत्थर होता है वो उस पत्थर को तीन बार घुमाता है और अपनी मरी हुई प्रेमिका को जिंदा करता है 
लेकिन क्योंकि उसकी प्रेमिका उस मौत की दुनिया से वापस नई दुनिया में आई थी इसलिए वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती थोड़े ही दिन बाद वो उससे बोर हो जाती है और वापस अपनी दुनिया में चली जाती है अपनी प्रेमिका को जाते हुए देख कर भी अपनी जान दे देता है और मौत का इसी के साथ दूसरा बदला भी पूरा होता है अब बारी आती है तीसरे भाई की जिसका नाम होता है एंथियो पैवरल क्योंकि उसके पास में जादुई चौगा होता है इसलिए वो हर बार मौत से बचकर इधर उधर छुपता रहता है काफ़ी समय बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो उस जादुई चौगे को अपने बेटे को दे देता है और मौत को गले लगा लेता है जैसे कोई साथी हो ये कहानी यही ख़त्म होती है पैवरल ब्रदर्स की तभी हम देखते हैं कि लूना के फादर हैरी को वहीं रोक देते हैं और हैरी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड मेरी बेटी को ले गया है मैं तुम्हें वर्ल्ड को पकड़वा दूंगा ताकि वो मेरी बेटी को छोड़ दें तभी हैरी रॉन और हरमाइनी पर काफ़ी सारे प्राण बख्शी हमला कर देते हैं और वो वहाँ से उड़न छू हो जाते हैं उड़न छू होकर वो एक जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे मगलूमार होते हैं और वो हैरी रॉन और हरमाइनी के पीछे पड़ जाते हैं वहाँ पर एक काफ़ी शानदार बैटल होता है उन सभी के बीच में हैरी रॉन और हरमाइनी वहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाते हैं लेकिन एंड के अंदर वो सभी मगलूमार हैरी रॉन और हरमाइनी को पकड़ ही लेते हैं लेकिन उस बीच हरमाइनी हैरी के मुंह पर जादू कर देती है और उसके मुंह को थोड़ा बिगाड़ देती है ताकि कोई हैरी को पहचान नहीं सके मगलूमार हैरी रॉन और हरमाइनी को पकड़कर जादू मंत्रालय की जगह मेलफोय मैंशन में लेकर जाते हैं जहाँ मेलफोय मैंशन के अंदर एक स्ट्रेंज भी होती है वो हैरी और रॉन को नीचे कोठरी में बंद कर देती है और हरमाइनी से पूछती है कि तुम्हारे पास आखिर ये तलवार आई कहाँ से ये तलवार तुमने कैसे पाई ये तलवार तुमने कहाँ से चुराई मुझे सब कुछ बताओ तभी वापस से नीचे हैरी पॉटर उस कांच में देखता है और कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए तभी वहाँ पर डॉबी आता है सभी को उड़न छू करवा कर वहाँ से ले जाता है लेकिन उस उड़न छू के चक्कर में बेलाट्रिक्स का खंजर डॉबी को लग जाता है अगले सीन में हम देखते हैं डॉबी की मदद से सभी शेल कॉटेज पहुँचते हैं लेकिन क्योंकि खंजर जो कि बैलाट्रिक्स ने फेंक कर डॉबी पर मारा था वो डॉबी में घुस चुका होता है और डॉबी मरने ही वाला होता है ये सीन बहुत ही क्रिटिकल होता है इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि डॉबी कहता है कि आप जैसे दोस्त मुझे मिले ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है उसी वक्त डॉबी की मौत हो जाती है हैरी पॉटर कहता है कि मैं इसे जादू से नहीं गाड़ूँगा मैं इसे अपने हाथों से खुद गाड़ूँगा दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि वर्ल्ड को वो एल्डर छड़ी मिल चुकी होती है इसी के साथ हैरी पॉटर का ये सातवां पार्ट ख़त्म होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसका लास्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में